ಕ್ಲಾಸ್ ನೈನ್ತ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಈ ಪಾಠದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು ಉತ್ತರ ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವೆನಿಸಿದೆ ಬಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಸಿ ಮಾನವನ ಉತ್ತಮ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಬಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳು ಟೆಟ್ರಾಪೋಡ ಸಿ ಹಾಲುಣ್ಣುಣಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಐದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಉತ್ತರ ಎ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿ ಅಥವಾ ಬಹುಕೋಶ ಜೀವಿ ಬಿ ಕೋಶದ ರಚನೆ ಪ್ರೊಕೊರಿಯೋಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಯುಕಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸಿ ಕೋಶ ಪದರದ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಡಿ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ವರ್ಗ ಎ ಈ ಇಂಥಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣದ ವಿದ್ದ ಹಂತಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣದ ವಿಧ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಸಸ್ಯಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಎ ಥೆಲೊಫೈಟಾ ದೇಹದ ರಚನೆ ಚಪ್ಪಟೆ ಬೇರು ಮತ್ತು ಕಾಂದ ವರ್ಗೀಕರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬಿ ಬೋಯ್ಫೈಟ್ ನಾಳೆಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೇ ಸಿ ಟಿರ್ಟೋಫೈಟ್ ದೇಹದ ರಚನೆ ಬೇರು ಕಾಂಡ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಬೀಜ ಮುಕ್ತ ಜಿಮೋಸ್ಪಸ್ಟ್ ಬೀಜವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮೊರೆ ರಹಿತ ಬೀಜ ಹೂಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಂಜೋಸ್ಪಸ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಹೂಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮಾನದಂಡಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಬೀಜ ಎಲೆ ಹೂಗಳು ಬೇರು ಕಾಂಡ ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ವಿಧಾನ ಅಂತಿಮ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಭೇದ ರೂಪವನ್ನು ಅನುಗುಣಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳ ದೇಹದ ಆಧಾರದ ಮೂಳೆ ಸಂಯೋಜಿತ ರೂಪವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣಿಸಲ ವರ್ಗೀಕರಣವಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಸಿರುಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಉಪಯೋಗಗಳಾಗಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ವಯವಾಸಿಗಳು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಆವಾಸ ಸರಿಸಿರುಪಿಗಳು ಚಲನೆ ಚರ್ಮದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಕಾಲುಗಳು ರೆಕ್ಕೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುವ ದೇಹ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಆವೃತ್ತ ಸ್ಥನಿಗಳು ಚರ್ಮ ಕೋಶದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ನಾವು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಉತ್ತರ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ ಅವುಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಡಿ ಎ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾದ ಹಸು ಬಿ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅರಳಿಮರ ಕಪ್ಪು ಹಸು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಗಿಣಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಮೂಲಭೂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ಉತ್ತರ ಜೀವಿಗಳ ಆವಾಸ ವಾಸಸ್ಥಳ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಜೀವಿಗಳು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಏಕೆ ವಾಸಸ್ಥಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಕೋಶಗಳ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಎನಿಸಿವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಯಾವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಹಂತ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಂತರ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಕೋಶಗಳ ಎನಿಸಿವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ವಿಧ ಮತ್ತು ಕೋಶ ಗೋಡೆಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಆಧಾರ
ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಗ ಮತ್ತು ಅಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಜೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದ ಜೀವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಏಕೆ ಉತ್ತರ ಹೌದು ಆಧುನಿಕ ಜೀವಿಗಳ ವರೀಕರಣ ಸಂಕೀರ್ಣ ರೂಪದ ವರೀಕರಣವು ವಿಕಾಸದ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮೊನೆರಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟಿಷ್ಠಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳೇನು ಉತ್ತರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬಿ ಪ್ರೊಟಿಷ್ಠಾಗೆ ನಿಗದಿತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಇರುವಿಕೆ ಸಿ ಮೊನೆರಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪದರವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದೇ ಏಕಕೋಶೀಯ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಮತ್ತು ದ್ಯುತಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವಿರಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣದ ಮಜಲುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಗವು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೀವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ವರ್ಗವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಉತ್ತರ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೀವಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭೇದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವರ್ಗ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಆಲೆಮ್ ಅಥವಾ ಥ್ಯಾಲೋಫೈಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡು ಫುಷ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಉತ್ತರ ಅವೃತ್ತ ರೂಪ ಗೋಚರವಲ್ಲದ ಪ್ರಜನಾಂಗದ ಅಂಗವನ್ನು ಫೆನಾಕಿಕಂನಿಂದ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿಮೂರು ಅನಾವೃತ್ತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಉತ್ತರ ಬೀಜಗಳು ಅನಾವೃತ್ತವಿರುವ ಜಿಮೆಸಲ್ಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಗುರಿಫೇರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಪೊರಿಫೇರ ಪೊರಿಫೇರ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಕೋಶಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಂತ ಅಂಗಾಂಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಂತ ವರ್ಗೀಕರಣದ ವಲ್ಲ ವಲ್ಲದ್ದು ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಸಿಲೋಮ್ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸಿಲೋಮ್ ಹೊಂದಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೈದು ಒಲೆವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಂಧಿ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಒಲವಂತ ಮತ್ತು ಸಂಧಿ ಪದಗಳು ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಹೊಂದಿದೆ ಉಂಗುರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇಹ ಒಲವಂತಿದೆ ದೇಹದ ಒಲೆಗಳಾಗಿ ತಲೆ ಉದರ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದ್ದಾರು ಉಭಯವಾಸಿ ಮತ್ತು ಸರಿಸಿರ್ಪಿಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಉಭಯವಾಸಿಗಳು ಸರಿಸಿರ್ಪಿಗಳು ನೀರು ಮತ್ತು ನೆಲದ ಆವಾಸವಾಗಿದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಾಳಿಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಅವಶ್ಯಕ ಎನಿಸಿದೆ ಎರಡು ಚರ್ಮ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದು ಮೃದುವಾಗಿದೆ ಚರ್ಮವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮೂರು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಗೀಲ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಸಿರಾಡುತ್ತವೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಂದ ಉಸಿರಾಡುತ್ತವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೇಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥನಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೇಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸ್ಥನಿಗಳು ದೇಹದ ಗರಿಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ದೇಹದ ಕೋಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಎರಡು ಹಲ್ಲುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮೂರು ವಾಯುಪೂರಿತ ಮೂಳೆಗಳ ಹರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ವಾಯುಪೂರಿತ ಮೂಳೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಓಪನ್ ಸಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಂತ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಂತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಟೆಂತ್ ನೈನ್ತ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಫಾರ್ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನವೋದಯ ಸೈನಿಕ್ ಕಿತ್ತೂರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ